Xin chào các bạn từ thành phố Odessa Và để tiếp tục cuộc hành trình ở Ukraine thì hôm nay mình sẽ tới một thành phố phía đông Ukraine đó là thành phố Kharkiv Và đây là nơi chiến sĩ đang diễn ra rất là ác liệt ở Đây là một cái nơi cũng là nơi mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc chiến tranh này Đây chiếc xe sẽ đưa mình tới thành phố Kharkiv Và chuyến đi sắp tới sẽ kéo dài hơn 10 tiếng hoặc 13 14 tiếng Kharkiv là thành phố lớn thứ hai của Ukraine nằm ở phía đông. Đi xe buýt từ thành phố Odessa đến Kharkiv sẽ mất khoảng tầm 12 đến 13 tiếng. Ukraine là quốc gia lớn thứ hai ở châu Âu. Do vậy, khoảng cách giữa các thành phố lớn khá xa. Việc đi lại giữa các thành phố ở Ukraine vẫn diễn ra một cách bình thường như trước thời chiến. Trừ một số tuyến đường sắt hiện nay không còn được khai thác, tất cả các phương tiện giao thông hiện nay đã được khôi phục trở lại và hoạt động bình thường. Tuyến đường Odessa Kharkiv đưa chúng ta qua rất nhiều thành phố làng mạc với những độ ảnh hưởng khác nhau bởi chiến tranh. Tuy nhiên càng tiến về phía đông, càng gần thành phố Kharkiv thì bộ mặt chiến tranh càng hiện rõ hơn. Những dấu ấn của cuộc chiến như thế này vẫn còn rất nhiều ở trên các con phố và tiếp đó là những trạm kiểm soát nghiêm ngặt trước khi được phép tiến vào thành phố. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ trên xe buýt thì cuối cùng mình cũng đến thành phố Kharkov là thành phố miền đông của Ukraine Bây giờ là khoảng tầm 8 giờ 8 giờ 15 tối Trời đã nhăn nhá nhăn tối rồi và các bạn thấy đường phố ở đây khá là vắng vẻ Đường đến thành phố Kharkiv có rất nhiều trạm kiểm soát và trên đường người ta dựng tất cả những những cái trạm cảnh sát Rồi tất cả các xe đi qua phải dừng lại để trình hộ chiếu trình giấy tờ Thì mới được đi qua cũng dễ hiểu thôi Ukraine đang có chiến tranh mà nên họ phải hết sức thận trọng và Các bạn thấy đường phố bây giờ là khá là vắng vẻ và biên giới ở Nga đây cách đây không có xa quá và có thể nói là mình đang bây giờ là đang ở trong vùng chiến sự ở đây thường xuyên xảy ra các cuộc bắn phá bằng tên lửa ở kia và nhiệm vụ bây giờ là phải đi tìm khách sạn đã sau đó thì là ngày mai sẽ đi khám phá tiếp thành phố này các bạn có thể thấy đường phố đây là rất là vắng Đường phố thì rộng rãi, thông thoáng nhưng mà người thì không thấy đâu cả, rất là ít người. Quay thử một đoạn ở đây để ngày mai so sánh xem là tình trạng có khá hơn không. Các bạn có nghe tiếng còi báo động đang vang ầm khắp thành phố không? Trở về chạy nhanh vào khách sạn Chúng nó cũng hơi run chút Như 
đứng đây này số 60 thì phải tìm khách sạn nữa chưa thấy nhà trọ nằm trong con phố khá nhỏ và sâu tại trong kia nhà trọ sầm sầm tối bây giờ tìm cách tìm nhanh cái nhà trọ này không thì hơi run run Vừa chạy về khách sạn đây rồi Bây giờ không còn hướng đâu để đi ra ngoài Mua đồ ăn, đồ uống nữa Chắc thì tắm giặt xong rồi đi ngủ luôn Và như đã nói thì Kharkiv hiện nay là vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến tranh. Ở đây liên tục xảy ra các cuộc nã đạn pháo, nói chung là đánh nhau ở đây xảy ra thường xuyên. Và ở đây từ tối đến giờ là mình đã nghe hai lần còi báo động rồi như bạn vừa thấy. Và đồng thời thì là phải liên tục cập nhật thông tin, ví dụ đọc các tin tức để xem xem là tình hình như thế nào. Ví dụ đây là cái tin... Thì này ví dụ có ý nghĩa rằng là Nga lại bắn phá quận Kharkiv. Các bạn hãy làm ơn đừng xem thường hoặc đừng bỏ ngoài tai những cái tin cảnh báo, gọi cảnh báo. Hãy làm ơn tìm vào, tìm chỗ trú ẩn. Cảnh sát ở quận Kharkiv đã viết như vậy. Đó là tin cập nhật nhất. Cái lệnh cảnh báo vẫn còn đang hoạt động, vẫn còn đang có giá trị và theo thông tin mới nhất thì là Nga vừa bắn một quả tên lửa C-300 vào một cái vùng tên là Chuguif, là cái vùng ở ngoại thành của thành phố Kharkiv. À, và... Hiện nay mình đang ngồi trong phòng khách sạn và từ lúc đến đây, cách đây đến đây khoảng đầm được 1-2 tiếng thôi chứ bao nhiêu. Đã xảy ra mấy lần, đã nghe thấy mấy lần tiếng quả báo động bên ngoài rồi. Ở ngoài cái lệnh vẫn lại vang lên quả báo động Quả báo động từ nãy vang lên rồi bây giờ lại vang lên tiếp 
Các bạn có nghe thấy gì không? Vẫn là tiếng còi báo động nhưng phải nãy là đã báo động rồi bây giờ Họ báo động lại làm gì nữa Khả năng là Nói chung là không hiểu Không hiểu gì hết Có thể là họ Nhắc nhở người dân một lần nữa là Bây giờ đang xảy ra Nổ bom hoặc là Lựu đạn hoặc là tên lửa đâu đó mà Người dân bắt phải Tìm chỗ trú ngay lập tức Có thể là một cái sự nhắc nhở thôi Nghĩ vậy Thì các bạn nghe đấy vẫn chưa chấm dứt vẫn còn nguyên và đây là buổi tối đầu tiên ở khát kíp ấy bây giờ hết rồi hết rồi không biết là tình sẽ diễn biến như thế nào và bây giờ tiện để cho các bạn xem cái phòng khách sạn của mình Đây là cái phòng thực ra là có 6 giường, 3 giường bên kia Và 3 giường bên này nhưng mà đương nhiên bây giờ chỉ có Hấp, phải nói là điên, điên nặng Thì mới đến khá kíp vào thời điểm này do vậy mà Như bạn thấy thì là Không có một cái ai hết Một mình một phòng luôn và là sự khởi đầu không biết phải mô tả thế nào nữa các bạn tự nhận định mấy hôm ở Odessa thì không biết nỗi nào nhưng mà vừa đến Kharkiv này thì là để mọi cái đã diễn biến hoàn toàn khác tuy nhiên đây là cái điều mình cũng chờ đợi trước rồi tại vì là biết là Kharkiv là vùng rất gần nga cách biên giới có 40 cây thôi và đây là cái vùng nóng vùng chiến sự nóng nhất hiện nay thôi không còn Cách nào khác chỉ còn Cố gắng đi ngủ để ngày mai Dậy Và cũng theo thông tin mới nhất thì là Cái vụ bắn vừa nãy vừa chúng ta vừa chứng kiến xong Thì là có 3 nạn nhân 3 người đã tử vong Buổi sáng đầu tiên ở thành phố Kharkiv Đêm qua là một đêm rất là bất ổn Vì là À, đêm ấy thì là người ta đã dùng chuông cảnh báo khoảng 3-4 lần Chuông vang lên ầm hết thành phố cả Và sáng nay đọc tin ấy thì thấy là Nga hôm qua đã pháo vào Kharkiv rất là nhiều Tuy nhiên từ đây thì không nghe thấy một cái tiếng nổ, tiếng động hết Khả năng là cái đợt nã pháo đó xảy ra một cách đây, ở một khoảng cách khá xa do vậy mà Ở đây không nghe thấy Tuy nhiên là vẫn ở xung quanh thành phố này thôi chứ không phải ở xa đâu Tại vì là nó là thuộc một cái gọi là cái quận Cái quận hoặc là cái vùng Kharkiv này Có rất nhiều thành phố nhỏ lẻ ở xung quanh Để cho các bạn xem lần nữa cái Quang cảnh của cái nhà trọ Nhà trọ trống trơn chỉ có một mình Nhà trọ này nằm ở một cái khu nhà khá cũ rồi Trên tầng 5 Và ở dưới kia là một góc của thành phố Kharkiv, một góc của khu phố này
để tấm bảng ghi công những anh hùng của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô ngày xưa Đường phố rất là trống trải Rộng rãi, thoáng đãng, sạch sẽ Tuy nhiên có một gì đó buồn tẻ và trống rỗng Mặc dù là hiện nay người dân thành phố Kharkiv cũng dần quay trở lại Với cuộc sống thường ngày ở đây Cái Quán cà phê này dạng không hoạt động nữa Здание. Здесь не работает. Вы знаете почему? Из-за войны или? Ну да. Да. Они закрылись, когда война началась. Trong cái con phố trung tâm ở thành phố Kharkiv rất là đẹp, rộng rãi những đại lộ, thoáng đãng, mênh mông, sạch sẽ. Và đương nhiên là có cái kiến trúc những cái dấu ấn của thời Liên Xô của những cái gì đó rất là hoài niệm Ở đây còn rất nhiều cửa hàng vẫn còn đóng cửa Một số cửa hàng đã hoạt động trở lại thì ở đây có thể người ta đè dòng chữ bên ngoài là chúng tôi đã làm việc trở lại Khác hẳn với Odessa thì thành phố Kharkiv này có một gì đó rất là chống trải mặc dù Kharkiv là thành phố lớn thứ hai của Ukraine.